Soy Manuel Espinosa, voz líder del Grupo Rojo y junto vamos a iniciar un emocionante reto. Dedicar tres minutos diarios a leer la Biblia y alimentar nuestra fe. Leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso del 16 al 27. Dice esto. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea y estuvo allí algún tiempo con ellos bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista todavía no había sido encarcelado y también estaba bautizando en el pueblo de Enón, cerca de un lugar llamado Salim. En Enón había mucha agua y la gente buscaba a Juan para que los bautizara. Entonces algunos discípulos de Juan comenzaron a discutir con un judío acerca de una ceremonia de purificación. Entonces fueron a ver a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿recuerdas aquel de quien nos hablaste, el que estaba contigo al otro lado del río Jordán? Pues bien, ahora él está bautizando y todos lo siguen. Juan les contestó, Nadie puede hacer algo si Dios no se lo permite. Ustedes mismos me escucharon decir claramente que yo no soy el Mesías, sino que fui enviado antes que él para prepararlo todo. Estamos iniciando con el pasaje más conocido de la Biblia, pero sin detenernos para conocer lo que pasó después de esa declaración de Jesús y aquí descubrir que creer en Jesús desde siempre ha sido una situación complicada. Porque como lo dijo Juan, Jesús habla de las cosas del cielo, o sea, el mensaje que trae es algo nuevo y al mismo tiempo inquietante. Rompe con todo lo conocido, incomoda a los poderosos, avergüenza a los orgullosos y devuelve la esperanza a los tristes. Se ocupa de ti y de mí. Ahora, sabemos que Jesús vino del cielo porque el Padre nos amaba, pero necesitamos más que saberlo. Sí, tenemos que creer en Él. No podemos dedicarle tiempo todos los días si no nos alegra, si no disfrutamos estar con Él. Sin que en nuestro interior estemos convencidos que creer en Él nos da la vida eterna. Joven, amigo, así está la cosa. Lo más importante en nuestra vida, lo que nos dará la vida eterna, no es este planeta. No lo encuentras en internet o en los videojuegos. Lo encuentras en la Biblia. Alegrémonos, Dios nos habla.